好期待呢！我也不知道我现在在的地方是哪里。Welcome back to my vlog。今天的这一次 vlog 呢，要带大家陪我去一个我一直很想念的地方，就是新加坡。这一次除了去新加坡工作之外呢，我也会待在新加坡好一阵子，就呃想就是想说就是体验一下当地人的生活，顺便跟大家分享呢，新加坡呢有什么好吃、好玩、好逛的地方。废话不多说，我们新加坡见。我们看一下，这是我的团友 ，Hello， 我们到了新加坡喽，好期待呢！来到处理哦，忘记敲门。今天呢是我第一天到新加坡，今天的行程呢就是 free and easy， 所以呢今天晚上我就约了我朋友，就是去吃晚餐，待会就带你们陪我一起去吃晚餐。Let's go， 我们到了这个地方，在这里，我也不知道我现在在这个地方是哪里。感觉这个地方呢，就叫做就是楼客。哇，这个是新加坡非常就是楼客的猪杂汤。这个猪杂汤呢，就喝起来呢，它有点酸酸的，就是喝起来非常的开胃。所以今天晚上呢，就提早回来。出门之前呢，想要给大家看一下我今天的穿搭。我今天穿呃，就是一个黑色的背心，黑色背心呢是我在 Uniqlo 买的。裙子呢，我就是搭配那个 Zara 的裙子。鞋子呢，就是之前在是那个 d r m a r t i n 在日本买的，还搭了一个珍珠的项链，戴个戒指，带你们陪我一起出席今天的活动。不知道今天的活动会有什么惊喜呢？等下就为大家揭晓。
先要准备就是去吃早餐，吃了早餐呢就要去台山的活动。这一次的活动呢，就是会在主翁那里啊，给你们看一下这一次我出席活动的穿搭，我就穿了就是之前在 Zara 买的一个小背心，粉色的。那我就因为今天是 summer 嘛，我就穿那种破洞的裤子。这件裤子呢是两年前的。在那个韩国那时候第一次 solo trip 买的鞋子呢，就我每次旅游的时候我都会穿这样子的鞋子，因为我觉得它真的很百搭。戴了个小珍珠项链，耳环也是配珍珠。OK， 我就喜欢今天的 look， 帅帅的。对，要出门喽。我现在呢就 check in 了另外一间 hotel， 这一间 hotel 呢它是比较就是靠近市中心一点的。它的名字呢叫做 Pan Pacific。我刚进来的房间呢，我觉得这房间呢，它虽然不是很大，可是它真的超级无敌美的。今天就带你们来一个 Quick Room Tour。房间一进来呢，这里就是厕所，走过来这里就是我的床，然后衣橱在这里，衣橱。这个房间很特别的一点呢，就是它有这个 balcony。房间的 view， 我们住的这一个楼层就是在十三楼，超凉。每一次来就是新加坡呢，就是都会来 M B S， 这里呢就有很多逛街的地方。如果不要逛街的话呢，这里也是蛮适合拍照或者来这里看夜景。如果没有记错的话，马来西亚其实卖这个耳机比较便宜。可是呢，我自己个人消费呢，我其实是觉得，好像每次去一个国家旅行呢，我就会想要在那个地方就带一样东西回去，就觉得那个东西会特别有纪念价值。上一次呢，我来新加坡的时候呢，我就买了那个大的耳机。这一次呢，来新加坡就。不知道为什么，就想要就是买一个小的，因为有时候大的虽然很好看，可是大的有时候就是有一点不太方便，尤其是就是好像我要去一个 short trip， 又拿着一个很大的耳机，真的有点不太方便。可是我觉得那个大的耳机其实还蛮酷的。真的好想要买一台 iPad， 可是现在的 iPad 蛮贵的
的，要七千多块买的。很好哎、欸，不需要排队，马来西亚要排很久。来新加坡呢，可以做一件很浪漫的事情，就是可以来买喜茶，然后就出去 M B S 外面坐在那边吹风，欣赏新加坡的美景。这个超级好喝呢、欸，这个叫做 Passion Fruit Plus T， 超清爽啊。每天七点半呢 ，M B S A 呢就有那个音乐喷泉可以看。这个是 Brown Sugar b o b o m i l k 上面呢有一层那个焦糖，还有 cheese。我这样放少糖，我觉得它那个甜度刚刚好。我们待一下，待一下，就在这个 M B S 待了一整个下午。现在呢，我要跟我的朋友去吃晚餐。呃，我的朋友呢，她是一个新加坡的空姐，她是格银，我已经很久没有看到她了。我们今天晚上去的这一家餐厅呢，它是在 Garden by the Bay 那里。听说呢，这一家餐厅呢，附近那里就是有一些小花园可以散步，还有可以拍拍照这样子。我们今晚就要去小酌两杯。Morning, guys. We're going to eat breakfast. 现在呢，我要出门了，然后今天呢，就要带大家就是陪我一起去咖啡厅。早上呢，会去一家我已经期待了很久的一家北哥店，就去那里吃个 brunch。吃了 brunch 呢，就会去 City Walk。傍晚呢，就会带大家陪我去新加坡其中一家新开的餐厅。这一家餐厅呢，真的真的很漂亮，我也很期待去这一家餐厅。给大家看一下我的今日穿搭。今天呢，我穿的这个衣服呢，是之前好像是在 p o o n b a n 买的，但就搭了这样子非常有飘逸感的裙子。OK， 现在要出门喽，是要带大家一起去吃个 brunch。Let's go。
我们现在在的这一家贝格店呢，叫做 Two Man's Burger。听说呢，他们家的贝哥呢是全新加坡最好吃的。我给大家看，我们点了两个，一个就是那个 smoke salmon 的，然后另外一个就是呃牛牛肉的。我觉得他们家贝哥很有特色的一点呢，就是他们的贝哥呢，它里面就是呃可以放不同的馅料，而且它的馅料呢都是偏比较 savory 一点的，就比较重口味的。的杯哥呢，可以选就是你要原味的，或者你可以选就是上面有芝麻。他们有一个特别的口味呢，就是草莓。嗯、这个是呃 ，butter fish。觉得那个什么比较好吃，可是我吃好吃的，我觉得这个更好吃。走，我们去吃全新加坡最好吃的 cheesecake。很推荐大家来吃，呃，这一间 cheesecake 真的很好吃。这里的 building 呢，它都比较就是欧式一点，然后它这个地方呢，其实还蛮多就是比较 European 的餐厅，有一家呃蛮出名的就是 PS Cafe。待会呢，我们要去的那一家呃非常有特色的餐厅呢，也是在 Dempsey Hill 这里。现在我们就要在这里附近就是走走，拍拍照。这家餐厅呢，旁边呢就有一个他们自己的小花园，小花园呢就有种一些就是呃菜呀、啊、花花草草啊。好像我们今天晚上会吃的东西呢，有一些菜呢也是从这个呃小花园这里摘的。我们到了这一家餐厅，这一家餐厅真的超级漂亮的，它就好像在世外桃源这样，真的很不像就是在新加坡，它真的是一个 hidden gem。带大家陪我一起进去看看。他们的 b u t t e 呢，它里面是有那个 mushroom， 然后那个 mushroom 呢，它是 expo mushroom 酱。今天早上到现在，就是去 CD Walk， 等去吃吃喝喝、拍拍照，终于回到饭店喽。
现在差不多要准备，就是去卸妆睡觉。在我就是卸妆的时候，我想要跟大家就是顺便来一个奶头，跟大家分享这几天就是在新加坡玩来这里这几天的感受吧。我真的很开心哎、欸，就是啊，这一次不是我第一次回来新加坡，好像每次回来新加坡呢都是。哦，因为工作，然后我就顺便 extend 我的 trip。我想要跟大家说呢，我真的觉得新加坡呢是一个非常干净的一个地方，然后这里的人做东西也非常有效率，食物的水准真的是有在，尤其是一些好像一些 Western food、一些 Japanese food、even local food， 我都觉得他们的食物真的挺有水准的。虽然就是很多人就是很喜欢拿呃 Malaysia 的食物跟新加坡比较，可是我觉得。呃，就各有特色啦。就是这几天就是在新加坡，就是好像就来吃的一些当地的美食，就吃了巴克德，然后吃了辣椒螃蟹，我都觉得就真的蛮好吃的。我真的很喜欢新加坡的咖啡厅，尤其是那些呃 brunch 啊，还是一些就是比较 western 的食物呢。我真的觉得新加坡的 western food 真的很有水准。说发去到的这几家都蛮好吃的，好像今天早上我去的那个 Two Men's Burger， 我觉得他们的呃 Burger 真的也很好吃，我觉得还是挺特别的，就好像在 K L 的话，好像真的很少吃到呃 Burger， 可是是比较就是有里面就是有内馅的 Burger， 我不懂啊，可能我在 K L 我就没有吃过这样子的 Burger， 但如果你们在 K L 有吃过，有吃类似这样子的 Burger， 也蛮推荐大家就是跟我一起分享。哦、oh, ，我还发现到一点呢，就是新加坡的咖啡也挺好喝的。前几天本来要去一间叫做 Apartment， 可是那时候真的太多人，所以最后我们就没有去的。今天晚上我们去的那一家餐厅呢，它叫做 a i r d a m s e y a i r c c c c c d a m s e y 就是今天晚上去的那一家餐厅呢，我觉得他们的食物呢真的非常好吃，尤其是我们点的那个前菜，前菜是那个。有一个是炸蘑菇，那个炸蘑菇、哦、真的很好吃。还有呃，我们的主食呢，我们的鱼鱼也很好吃。然后他们的红酒也是非常好喝，而且那个地方呢，真的很浪漫，很适合去拍拖，很适合去拍照，很适合跟朋友一起去聚会。OK， 今天就要来一个沉浸式的卸妆。大家晚安。